周委元首实现冬奥之约并举行会谈，为新历史条件下的中俄关系规划蓝图定向领航。作为本次会晤最重要政治成果的中俄联合声明，集中阐述中俄在民主观、发展观、安全观、秩序观方面的共同立场。中俄两国有关部门还签署了一系列重点领域合作文件，其中能源合作分量最重。中俄元首的新春之会中，战略协作是一个关键词，这契合了世界大变局背景下国际社会对和平与可持续发展的呼声。中俄联合声明正是这种战略协作的具体呈现。联合声明指出，俄方重申恪守一个中国原则，承认台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的台独。双方反对北约继续扩张，双方反对在亚太地区构建封闭的结盟体系，制造阵营对抗，高度警惕美国推行的印太战略对本地区和平稳定造成的消极影响。双方对美国、英国、澳大利亚建立三边安全伙伴关系，特别是在核动力潜艇等涉及战略稳定领域开展合作，表示严重关切。这次中国两国元首会晤可以说事无巨细啊，从双边问题、地区问题到全球性问题都有所涉及。呃，我们认为呢，这是中俄两国元首两年以来啊，呃，对国际事务的一次总结性的这样一种会晤，对这个。我们地区秩序啊，全球秩序以及双边的发展呢，指出了一定的这个发展的蓝图。对于中俄联合声明，莫斯科国际关系学院教授巴拉班诺夫认为，这是俄中外交团结的又一范例。美国的长期战略之一是打破俄中之间的密切联系。华盛顿对俄中两国的外交团结感到恼火，但这种团结对实现全球安全来说却是非常重要的。巴拉班诺夫强调，俄中友好关系不仅对于彼此有。为重要，而且成为维护国际安全与稳定的关键因素。而白宫新闻秘书普萨基周五在被问及中俄关系的问题时，却故意跑题。他首先强调中美有自己的关系，随后顾左右而言他，硬把话题转向乌克兰。The president views it,、uh, views it as we have our own relationship with China. A destabilizing conflict in Europe would impact China's interests all over the world,、uh, and certainly China. 呃，是 know that 美国媒体开足宣传机器的马力，配合美国政府硬扯乌克兰。《华盛顿邮报》还对声明做出了一些延伸性的脑补，暴露了以美国为首的西方国家对中俄关系理解的偏差。该报称，中俄联合声明的英文版有五千三百六十四个单词，却没有一个单词提到乌克兰。分析人士认为，这一遗漏或许反映出中国在乌克兰问题上的立场。文章还称，两国未在声明中提到结盟，因此双方只是尽可能寻找制衡西方的共同目标。除了战略协作，中俄全方位合作也体现在经贸、能源、科技、金融、交通等领域，特别是能源合作，一直是中俄务实合作中分量最重、成果最多、范围最广的领域。在中俄双方有关部门和企业签署的十五份合作文件中，就包含了中国石油天然气集团有限公司与俄罗斯天然气工业股份公司远东天然气购销协议，和中国石油天然气集团有限公司与俄罗斯石油股份公司低碳发展领域合作谅解备忘录两份合同。对于协议细节，俄罗斯天然气工业股份公司宣布，俄罗斯计划通过一条新的管道，每年从俄罗斯远东地区向中国。输送一百亿立方米的天然气，而俄罗斯石油公司将通过哈萨克斯坦向中国石油天然气集团供应总计一亿吨的石油，为期十年。俄方透露，正准备再往中国修建的新天然气管道被命名为“西伯利亚力量二号”，管道长约九百六十公里，将是俄罗斯西伯利亚力量天然气管道的延伸。新管道的出口能力为每年五百亿立方米天然气，届时其出口能力将是西伯利。大力量的一点三倍。该管道预计二零二四年开始建设，二零三零年开通。目前，俄罗斯已是中国第一大能源供应国，包括第一大电力进口来源地、第二大石油进口来源地、第二大煤炭进口来源地。分析指出，俄罗斯能源出口格局对比尤其明显。在欧洲，因为美国的不断干扰，德国至今尚未给已竣工的北溪二号天然气管道项目发放通气许可证，这将减损欧洲在国际政治版图中的话语权。而在远东方向，中俄能源合作不断深化。
。能源是重要的战略资源，这从侧面也印证了中国经济的发展势头良好，后劲很足。呃，我们对于这个呃能源合作呢，不是也是要求啊，呃，是是一种稳定和安全性，特别是现在目前呢，我们看到呢，呃，地缘安全环境有所恶化，呃，中国呢是通过石油管线和天然气管线，这是一种内陆的，所以说这样是一种稳定的、安全的这样一种供应，所以我们认为呢，呃，对于中国来的发展啊，中国长期的经济转型和升级来说，呃，有一这样一个合作伙伴啊，对中国的这个整个来说是一种利好。中俄深化合作还体现在军工。中航天领域，两国签署的十五份合作文件中，就包括了中国卫星导航系统委员会与俄罗斯国家航天集团关于北斗和格罗纳斯全球卫星导航系统时间互操作的合作协议。俄罗斯航天集团公司新闻处周五称，格罗纳斯和北斗全球卫星导航系统的互补，将得以提高两套系统的导航精确度，并降低风险。此前，中俄签署的二零二一至二零二五年卫星星导航领域合作路线图就包括格洛纳斯和北斗系统整合创新发展、增强其兼容性和互补性的计划，以及在中俄两国领土上相互部署地面测量站。好，下午马上来连线特约评论员张思南。张先生你好，大年初五是中国人首次忙碌的一天。习近平先后会见多国元首与联合国秘书长。今天在人民大会堂金色大厅举办的欢迎宴更是全球焦点。那您对中国虎年春节的最盛大主场外交有何观察？主持人好，二零二二年北京冬奥会的中国主场外交最大的特点在于以前所未有的主动性去构建为国际所认可的话语体系。所以回过头来看昨晚精彩绝伦的开幕式，以及此前三亿人参加冰雪运动和运动员成长的故事，还有一系列冬奥会赛事场馆建设中所蕴含的科技、环保、可持续元素，这一切阐述的绝不仅仅是某种运动精神，而是在更大的维度阐述国家治理和国际治理之上的中国主张。完全不同的雪花汇聚到北京，成为一朵人类的雪花，一朵共同的雪花。象征着人类命运共同体的理念，为2022年北京冬奥会所指明的方向。而此次冬奥会本身，也为人类命运共同体的理念赋予了鲜明可感知的底色，构建更容易被国际所接受的话语体系。但另一方面，此次冬奥会的中国主场外交也承受着更大的压力。外交部发言人华春莹此前宣布，出席2022年北京冬奥会开幕式及相关活动的国际政要超过三十人。较二零零八年的超过八十人存在一定差距，这其中部分源于局势依然严峻的新冠疫情。例如，此前称会有超过一百位国际政要出席的日本东京奥运会，最后仅有不到三十人到场。还有部分则在于某种意识形态因素。对此，我感到由衷的遗憾。我不是遗憾这些国家没来，而是遗憾这些国家缺乏足够的眼界和格局去看到。奥运会的价值是超出国与国的零和博弈的。正如我昨天在评论中所言，北京冬奥会的中国外交主场不是为了证明中国了不起，而是代表人类证明我们所有人都了不起。所谓抵制，与其说抵制的是中国，不如说抵制的是全人类可以战胜疫情、战胜分歧、一起走向美好未来的一份希望。嗯，北京冬奥会开幕当天，中俄两国发表的长篇联合声明也成为全球焦点。尤美美特别强调，其英文版长达五千多字。那您对中俄关系如何评估？我注意到，此次中俄签署的联合声明第四章节提及，中俄新型国家间关系超越冷战时期的军事政治同盟关系模式，而有境外媒体则将其解读为中俄当前关系较冷战时期的同盟关系更强。法国媒体甚至宣称，中俄结成了强大轴心，这种解读是错误的。第一，中俄结成强大轴心，或是直接点说，某种冷战模式的军事同盟，至少在当前的时间节点上，明显不合时宜。在乌克兰边境危机持续升温，俄罗斯与美国及其北约盟友不断对峙之际，中国如果与俄罗斯结成传统意义上的同盟，就算不会令乌克兰危机的有关方面产生严重误判。也会令已然不甚明了的中美关系急剧恶化。事实上，对于俄罗斯，中国充分认可其维护自身国家安全与战略生存空间的正当诉求。但另一方面，一个和平稳定的欧洲也关乎中国的国家利益。我注意到，在中俄达成联合声明当天。
美国白宫发言人第一时间谏言中方不要和俄罗斯走太近，称欧洲局势不稳会影响中国在全球的利益。一向渲染中国结成小圈子，所谓威胁世界秩序的是美国，反过来不愿意见到中国走太近的也是美国，不得不说是口嫌体正直。第二。这种对于中国关系错误的解读，根源在于有太多的人以十九世纪的思维和二十世纪的经验来看待二十一世纪的问题，按照旧有的国际政治范式去看待中国的崛起，认为中国的成功一定是对旧世界的重演。但正如此次北京冬奥会口号“一起向未来”，中国在联合声明中努力想向世界传递的，也是一个人类命运共同体的合作范本和路径起点。以此向国际社会示范，不以排外性同盟而划分，而互相对抗，而是以整体为构架，着眼于所有国家共同发展与永续和平的未来，可以是怎样的，又应该是怎样的。如果摘掉有色眼镜，如果能以一种开放而发展的眼光，其实不难看到，无论是此次冬奥会的中国外交主场，还是中俄联合声明与一系列相关合作，中国反对的是国际关系。退回到大国对抗、弱肉强食的时代，中国所期待、所努力构建的是一个全新的时代。在这个过程中，中国无意去证明谁对谁错，就算有，也仅是一点，那就是这个世界只有一种模式、一种未来的执念才是错的。好，谢谢张思南先生在线和我们分享您的观点，谢谢。好，来看最新的冬奥会消息。中国体育代表团首金诞生，在北京冬奥会短道速滑混合团体接力比赛中，中国队夺得冠军。短道速滑混合团体接力是2022年北京冬奥会新增项目，中国队凭借东道主身份自动入围。因为是本届冬奥会新增加的项目，所以冠军队伍也就创造了新的冬奥会纪录。在北京冬奥会短道速滑混合团体两千米接力四分之一决赛第一组比赛中，以屈春雨、范可新、武大靖、任子薇出战的中国队位列小组第一，顺利晋级。美国联邦众议院周五通过《2022美国竞争法案》，规划提供520亿美元，强化美国半导体业，加强与中国的竞争。值得注意的是，这个法案与去年参议院通过的版本有较大差别，这意味着需要两党重新协调，送交总统拜登签署方可生效。虽然距离落地还有较长程序，但毫无疑问，这项旨在用美国行政力量暴力重构全球半导体产业链的法律，目标就是打压中国的半导体产业。二百二十二票支持，二百一十票反对。美国众议院通过由民主党力推的《二零二二美国竞争法案》，众议院议长佩洛西表示，这部法案将保障美国的国家安全，旨在确保美国在制造。创新和经济实力方面保持领先地位，并能胜过任何国家。Uh, to make America independent, self-sufficient, and again successful. 总统拜登对法案通过表示欢迎。他表示，若美国想在全球保持竞争优势，就必须对这项法案进行投资。美国不能等。拜登认为，法案将有助于美国制造更多低廉价格的产品，并增强供应链的自力更生。根据这项近三千页的法案，国会将拨款成立美国芯片基金，并改善美国的供应链，防止关键物品的短缺，以确保更多此类产品在美国制造。还将推动美国的科学研究和技术创新，以及通过经济发展、外交、人权和同盟关系，确保美国在全球保持竞争力和领导地。In the past, and this is the bill that would provide 52 billion dollars to the semiconductor industry. It also authorizes 45 billion dollars for supply chain shortages, and it includes a number of measures aimed at taking on China. 深圳卫视注意到，与其说这部法案是涉险过关，不如说是民主党利用人数优势强行通过。因为该法案仅获得一名共和党议员的支持。尽管共和党人严厉批评这项法案推出过于仓促，且内容过于宽泛，但分析认为，民主党人为了在三月一号拜登发表国情咨文前能在国会有所收获，已然将该法案大幅缩水百分之六十二。因为去年参议院通过的版本的拨款总额高。高达两千五百亿美元。即便如此，两党在两院重新协调后送交总统签署，仍被美国媒体视为不可能完成的任务。参议院的相关的议案和众院通过的这个议案，呃，关注的一些，呃。
重点啊、呃、稍微有些区分。啊，但是核心的主题没有变，还是围绕着如何在与中国展开高科技层面的全方位竞争中间占据优势，啊，这是一个呃综合性的对华啊进行一个着眼于长远的战略层面的竞争的这样的一种议案。观察指出，此次众议院通过的《二零二二美国竞争法案》中，多项涉华内容都属于老生常谈，但其推升与中国在半导体领域的恶性竞争态势，仍值得高度警惕。一方面，白宫利用行政手段对中国的芯片及整个半导体产业实施经济胁迫，动辄发起清单式制裁。另一方面，美国又给本国企业发放补贴，挖其他半导体产业优势地区的墙角。《华尔街日报》指出，短期来说，芯片产业全球供不应求仍未缓解，因此这一法案短期也并不会改变中美科技产业的格局。但是从长期来看，这项法案给美国直接动用巨额财政刺激半导体产业开了口子。可以想象，这九百七十亿美元将很快花光，美国国会也势必增加新的拨款。进行填补，至少美方想达成相关的产业链不能够在中国的这种效果。因此啊，即使即使着眼于美国国内相关制造业产业更新换代、重新布局，嗯、呃，从而使得呃达到一个呃雇更多美国人啊、呃、振兴美国经济的。目的目标也好，还是说通过整个全球相关半导体产业链的重新的呃调整，达到一个使其削弱中国在相关领域中间研发和应用能力的一种效果。好，下午你马上来连线特约评论员刘和平，刘先生你好。对于美国众议院通过这部由国会民主党人力推的《二零二二美国竞争法》，您怎么看？西方有句谚语叫“魔鬼藏在细节中”。对于这件事情啊，我也想提醒大家注意一个非常有意思的细节。大家知道，过去这几年来，反华已经成为了美国国会、民主与共和两党保持高度一致的共识。凡是涉及到中国的议案，尤其是涉疆、涉港、涉台议案，国会都是以高票，甚至经常会以全票方式通过。然而， 2022美国竞争法，在民主党控制的众院表决时，虽然获得了通过，但是赞成票却只有二百二十二票，反对票就高达二百一十票。同时，投票结果反映出来的政党属性非常高，几乎所有民主党议员都投下了赞成票，几乎所有共和党议员都投下了反对票。那么，民主与共和两党的众议员为什么会在这个专门针对中国的法案上？破天荒的出现如此重大的分歧，我认为根源就在于，无论是民主还是共和党，都想通过这个《2022美国竞争法》，以反华为名携带自己的私货，而这既是由两党不同的政治理念所决定了的，也是由两党不同的政治立场和不同的政治利益所决定了的。民主党不仅是一个意识形态色彩非常强。喜欢打人权牌的政党，而且他们代表的是美国工人阶级的利益，所以由他们提出并在众议院获得通过的《二零二二美国竞争法》，打的虽然是中国的人权牌，但行的却是保护美国制造业、保护工人阶级饭碗，尤其是保护民主党的选票基础之实。而共和党则希望把更多的资金投入到高科技。也就是资本家身上，他们打的是保护美国高科技竞争力之名，行的也是保护资本家，也就是保护共和党的选票基础之实。所以啊，这部法案最终能否在参议院获得通过，以及将来会协商成一个什么样的版本，民主与共和两党还有的争，有的谈。当然了，对于这种现象，我们也有清醒的认识。那就是，虽然民主与共和两党基于自己的党派立场和党派利益，在究竟是要通过一这样一部法律来保护美国的工人，还是保护美国的资本家上面出现了分歧，但是两党在大的原则性与方向上的问题上还是基本上是一致的，那就是要通过这样一部法律
来提升美国的竞争力，同时遏制中国的科技竞争力。嗯，一旦所谓二零二二美国竞争法获通过，那您认为中方应该以什么样的心态来应对？我认为这一法案的提出应该是一个标志性的事件，它在某种程度上意味着中美新一轮的世界性战略竞争已经正式拉开了帷幕。我们知道，拜登总统正式上台之后，曾经把中国定位为最严峻的竞争者，而在后来出台的临时战略方针中。又把过去应对中国的接触加防范两手策略，正式升级为了新三板斧，也就是竞争、合作与对抗策略。而这就是美国国会推出《二零二二美国竞争法》的大背景。那么，既然由美方挑起的这场竞争是带有必然性的，是中国避免不了的，我个人就希望中美双方，尤其是美方，要约束好自己。尽量管控竞争的烈度与强度，尽量避免使双方的竞争走向势不两立，尤其是走向战争。同时，我个人还希望，中美最终能够走向良性竞争，而不是恶性竞争的轨道。从这个角度上面来说，我甚至认为，只要竞争是良性的，美国国会提出法案，摆出要跟中国全面竞争的架势，并不是一件坏事。既然美国不服中国，那大家就来比一比，究竟谁的经济与科技实力更强？究竟谁的价值观念、意识形态与政治制度更好？究竟谁能够更加造福于国内人民与世界人民？事实上，跟冷战期间美国与前苏联在政治、经济、军事与意识形态领域的恶性对抗和竞争，并最终导致以前苏联为首的东方阵营垮台。而告终的结果不同。过去几十年来的中美关系，其实是在意识形态、价值观念与政治制度对抗的大背景下面，维持了一种相对良性的竞争。这种良性的竞争，不仅最终让中国实现了和平崛起，也让美国得意变得更加富裕了，更让全世界享受到了人类有史以来最为持久的安定与繁荣。好，谢谢刘慧平先生在线和我们分享您的观点，谢谢。新冠疫情延宕反复，百年变局加速演进，和平与发展遭遇逆风，外部风险隐患显著上升。站在时代的十字路口，我们该何去何从？二零二二，中国外交面临哪些机遇和挑战？直播稿还寻访国家顶级智库和最高学府，推出《北京观察》新春特辑，与您一同见微知著。今年是中日邦交正常化五十周年，迎来新首相的日本与中国的关系会否逐步向好呢？中美间平衡这道题，日本线下答得究竟如何？安田文雄所主张开展的新时代现实主义外交又应该如何的去解读呢？我今天带着这些问题来到了中国现代国际关系研究院，向研究日本问题已经三十年的胡继平进行请教。今年一月十七号，日本首相岸田文雄在国会发表了其上任后的首次施政方针演说。今年正值中日邦交正常化五十周年，岸田演说中有关对华政策的部分引发外界高度关注。尤为需要注意的是，岸田在施政演说中提出要发展新时代现实主义外交。按日本的说法，他是要既高举理想的旗帜，又要重视现实，即同时兼顾人权、价值观等意识形态与现实问题。岸田把中日关系也放到这个框架里来，个人感觉他有点居高临下。我就是说，我的制度、我的价值观是高于你的。我我觉得他这个呃是有蕴含了，就是说可能将来引发中日关系紧张的一些成分在内。呃，同时呢，他要要求稳定。为什么要稳定？中国毕竟是一个巨大的邻国，特别是在。经济领域仍然是呃日本经济增长的一个重要的支撑，因为两国的这个呃贸易关系非常的密切，那么中国的市场对日本来说非常的重要。它一方面它要呃可能出现一些紧张，但另外一方面它又希望中日关系的稳定。所以说，呃，我觉得这个是非常考验岸田未来这个对华外交的。在菅义伟执政时期，胡继平曾撰文指出，日本外交空间恐将越走越窄。如今岸田文雄接替执政，这种趋势仍未改变。您之前还提过一点，那就是说日本在日本历史上补国运
，这种现象屡见不鲜。嗯，那日本的赌徒心态是不是在中美间平衡也彰显出来？我我认为是是这样的，呃，因为他现在偏移的太厉害了。那么日本战略文化里边，他有赌的一面，他有有时候他就是说用我们老百姓的话，就是说豁出去了。我我要冒险，我觉得现在，呃，有这样的一种色彩，就是说，呃，日本，呃，在中美关系紧张的情况下，中美这个战略竞争越来越激烈的情况下，日本在做一个选择，就是说，起码目前是这样的，就是说，在急速的向美国方面进行偏移。当然，现在岸田提出来要中日关系稳定，所以在这个过程中。他究竟能不能做到一个中美之间的平衡，能不能实现中日关系的稳定？我觉得是考验岸田的外交智慧的。但在美方部分政客不断搞以台制华图谋的同时，日本也在台湾问题上暴走。去年底，日本前首相安倍晋三数次发表涉台错误言论，宣称台湾有事就是日本有事，也就是日美同盟有事。胡锡平曾撰文指出，如今安倍等人强调的空间距离，不过是右翼鼓动日本干涉台湾问题的借口，需要高度警惕日本右翼以所谓安全观再次蛊惑民众。他想介入台海问题这样一个冲动。我我觉得是去年表现的特别明显，一些日本的右翼政客都在宣传这样这样一种思想，就是说啊，台海会影响到日本安全啊等等，会日本安全马上就要受到威胁。我实际上我我认为他是在吓唬日本老百姓，我觉得是非常不负责任的。那么，日本老百姓实际上没有意识到一个问题，就是说日本如果真的武力介入台海，呃，后果有多严重？台湾是中国的一部分，那么。可能老百姓没有感觉到，或者说没有意识到，大陆和台湾之间发生冲突。那么，如果日本的武力介入的话，很显然它会导致中日之间两个国家之间的战争。呃，这是这是显然的。但是，似乎很多日本人没有意识到这个事情。胡锡平认为，从整体来看，中日关系目前主要在安全领域出现紧张态势。日本在地区争夺主导权，在军事上牵制中国，甚至和其他国家一起来联手对付中国。但在经济方面，中日关系仍然有很多共同利益。今年一月一号，区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 正式生效。这一协议将东亚的中日韩三大经济体首次纳入同一自贸框架，同时也是中日之间首次建立自贸协定关系。都说瑞雪兆丰年嘛，嗯，今天北京外面在下着雪，<笑>您觉得中日关系在这一年上也是丰收的一年？现在我只能说是继续观察，呃。那么从嗯五十周年这个角度来说，中日关系的确是有机遇，呃，我们期待它有一个好的收获，呃，能够克服各方面的困难，使中日关系更好的能够重新回到正常发展的轨道，我我们都这样期待。这样期待，但主要还是要看日方怎么做，是吧？是的，那日日方他的一个一个态度，当然可能。呃，往更远说，可能还会受到中美关系的一些间接的呃影响。呃，总之我们谨慎乐观吧。